：“喂，儿子，什么？你爸病了？好好好，我知道了，我请个假，我一会儿就回去。你们呀，先在医院，醒醒，我知道了。”这刚才家里打电话说，我老伴病了，我得回去看一看。行，阿姨，那你先回去吧。对了，叔叔的病严重吗？燕子，我呀也不太清楚，现在你叔叔还在医院呢。那行，阿姨，你先回去吧。这你叔叔在医院呢，以后我还不知道能不能来你们家。阿姨。没有关系的，你先把叔叔给照顾好再说。我呀，去收拾收拾东西。行。燕子，你把阿姨的工资给她吧。行，小天儿，你说阿姨在我们家那么多年，每天任劳任怨的，待我们啊像亲人一样。没想到阿姨家能发生这样的事儿。去吧，你拿钱。哎，对了，我那床头柜啊，还有张卡，里面啊有几万块钱。你也给阿姨，她现在呀肯定急需用钱，咱们呀帮她一把。我知道了。燕子，小天，你别两个。阿姨，这是你的工资，我们提前给你。那燕子，我呀就收下了。阿姨，这张卡卡里有几万块钱，你拿着。燕子，这个钱我不能要。你看这工资，你都提前预支给我了。阿姨，你就收着吧，这啊现在啊肯定是急需用钱了。是啊，阿姨，你就收下吧，给叔叔看病要紧。燕子，这个钱算我借你们的，以后我有钱一定要还给你们。阿姨，这些话就不用说了，你给叔叔啊看病要紧。那行，我走了。行，阿姨，那我们就不送你了。行行。小天儿，王总那个尾款打过了没有呀、啊？没有呢，我现在啊正发愁呢。那那陈总那边今天如果不打款的话，我们就违约了呀。话是这么说，我能有什么办法呀？这也都怪我，你说我当初怎么心那么大呀？把那所有的钱都给阿姨了，现在倒好了，给她打电话也不接，怎么办呀，小天儿？我能知道怎么办呀？照给她打电话，她也不接。办法呀，咱们不能坐以待毙啊！那有什么办法呀？如果实在不行的话，就把咱们的房子给卖了吧。什么卖房子？我不同意。那你卖了，咱们住哪呀？那你说怎么办呀？这我能想的都想啊，我也没有办法呀。谁啊？进来。阿姨，燕子，老板。阿姨，您怎么来了？我呀，也没接到。我这儿也是因为前两天啊比较忙，我这次来啊是花给你们钱的。哎呀，我听说你们公司遇到困难了，这卡里那十万块钱你拿着吧。十万？阿姨，是我们当初借给你的，没有那么多钱呀。燕子，现在说这些还有什么用呀？你看，当初你们两个帮了我，要不是你们两个帮我，我老伴的病也不会好呀。现在我老伴的病好了，再说了，家里啊拆迁了，我这手里也有点钱了，燕子，你拿着吧。阿姨，真的是太感谢你了，这这次啊你帮了我们大忙了。燕子，这要说感谢，应该我感谢你们。阿姨，别这么说。阿姨，你放心吧，等我们这次啊渡过难关，这个钱啊将会还给你。哎呀，老板，你说什么呢？其实这些年我在你们家，早把你们当做我的亲人了。这你们的家也是我第二个家了。行了，这钱我也送到了，我也该走了。阿姨，不送了，这太好了，终于能解燃眉之急了。是啊